Dobro večer ponovo. You will see I've titled this lecture utterly amazing. Vidite da sam otpočeo ovo predavanje sa izrazom krajnje čudesno. And it's not a spelling mistake. Začuđujuće, dakle nije spelovano onako kako And I know that uh, the media and the world has told us that milk is indispensable. I znam da na mediji i sve to oko nas tvrdi da bez mleka ne možemo. But tonight we want to have a look at some interesting facts. Ali večeras želimo da pogledamo neke zanimljive činjenice. Now if you had a normal wild cow, ako imate jednu običnu divlju kravu, like those that roam the felt in Africa, kao što ih ima na primjer na poljima u Africi, Then such a cow would produce about 3 liters of milk per day. Takva krava će proizvesti dnevno 3 litre mleka. And that's enough to feed a calf. I to je dovoljno da ona ishrani svoje tele. And of course the calf is geared to deal with the milk that it's getting. I naravno to tele je opremljeno da svari to mleko koje je za njega prirodno. The protein in the milk is called casein. Protein ili bilančevina u mleku koji koji je glavna bilančevina naziva se casein. And that needs a special mode of digestion. I za njega je neophodan poseban oblik varenja. And uh, you need a special enzyme called renin in order to deal with it. I za to vam je potreba naročiti enzim, renin, koji se nalazi u burazima telića. I to tele će proizvesti iz omotača svog buraga upravo taj renin, enzim koji mu je potreban da razloži i stvari mleko. And then the casein in each species is geared to the needs of the species. I kasein, ta belančevina u mleku, je posebno podešena kod svake vrste da odgovori na potrebe te vrste. Which means it will have a certain amino acid composition. Što znači da će ona imati aminokiseline koje su potrebne toj vrsti. And the amount of protein in the milk a količina belančevine u mleku will be geared to the needs the growth needs of the organism. Odgovaraće potrebama rasta tog organizma. Now when you come to uh, dairy cows, kad uh, se približite malo kravama koje se gaje zbog mleka prvenstveno, they have been bred to produce much more than the wild cows. One su odabiranjem tako genetski usmerene da proizvedu što više mleka. So a cow will produce 20 liters a day. Tako da će ova krava proizvesti 20 litara mleka dnevno. And a very good cow will produce 40 liters a day. A vrlo dobra krava će proizvesti 40 litara mleka. A super cow. A super krava. Will produce 80 liters a day. Proizvešće 80 litara. And the world champion cow, a svetska šampionka krava, produced over 120 liters per day. Proizvela je više od 120 litara dnevno. That's a pretty painful experience. To je jedno prečno bolno iskustvo. So let's talk about this wonderful commodity called dairy products. Hajde da sad progovorimo o ovom predivnom blagu zvanom mlečni proizvodi. What is so good about this milk? Šta je tako dobro sa ovim mlekom? What does the media tell you? Šta mediji kažu? It's rich in? Bogato je? Calcium. Calciumom, da. And it's rich in? I bogato je? Protein. Belančevinama. And then they they don't talk too much about the fat and the other things, right? A onda ne govore o masnoćama i drugim stvarima, zar ne? But if you don't get your calcium from milk, then your legs are going to fall off and your hips are going to come unstuck. Ali ako ne budete dobili kalcijum iz mleka, otpašće vam noge i kičma će vam se strašno iskriviti, ko zna šta još. And that's why all the animals in the world i zato sve životinje na svetu queue up behind the cow 
staju u red i za krave to get their daily calcium needs. da dobiju svoju dnevnu porciju kalcijuma. All except cows. Sve osim krava. That seem to get it from the grass. A one izgleda da ga dobijaju iz trave. Alright, so we are told to drink lots of it. Tako da smo mi naučili da pijemo dosta mleka. But science tells us that of all mammals, ali nam nauka kaže da od svih sisara, human milk has the lowest protein content and the lowest ratio of casein to whey. Ljudsko mleko ima najmanji sadržaj belančevina i najmanju razmeru kaseina, dakle te belančevine iz mleka prema surutki. Now tonight I'm going to quote only peer review scientific journals. Večeras ću citirati samo iz čisto naučnih časopisa. This means that the research has been rigorously tested. To znači da su sva istraživanja rigorozno proveravana. I'm not going to quote from any funny sources. Neću baš da citiram iz nekih smešnih izvora, proizvoljnih izvora. So that you can decide for yourself what science says. Tako da za sebe možete da odredite šta je nauka. Now why has human milk got the lowest protein content of all animals? Zašto u ljudskom mleku ima najmanje belančevina kao sadržaj? Well, let's have a look here. Pogledajmo. The human milk has 1.2 mg per liter. U ljudskom mleku ima ga 1.2 mg na litar. And it takes 120 days for a baby to double its birth weight. I potrebno je 120 dana da dete, beba, ljudska, udvostruči svoju težinu. Now a horse has 2.4, that's twice as much. Kod konja, kod njegovog mleka, to je 2.4, dvostruko više. And therefore it only takes half the time to double the birth weight, 60 days. I potrebno im je polovina vremena da udvostruče svoju težinu samo za 60 dana. And the cow, 3.3. A kod krava je 3.3. And it only takes 47 days to double the birth weight. A njima je potrebno samo 47 dana da udvostruče svoju težinu. The goat has even more casein, 4.1. Koze imaju 4,1 kaseina, dakle ove belančevine, i potrebno im je samo 19 dana da udvostruše težinu. 7,1 kod pasa, a 8 dana da udvostruše težinu. Još više kod mačaka, 9,5, a 7 dana udvostruše svoju težinu. A kod pacova, 11,5, a četiri i po dana im je potrebno da udvostruče težinu. Ako je ono što želite iz mleka belančevina, trebalo bi da pijemo mleko pacova. Sad razmislimo o ovome. Krava, kada je dala živo teletu, that calf doubles its birth weight in just 47 days. To tele udvostruči svoju težinu u 47 dana. And how long does it take the calf to get up and walk after birth? A kako dugo treba da čeka tele da bi se uspravilo na nogama i prohodalo? Just a few hours. Samo nekoliko sati prirodno. And the same day it will be already running around. Im istog dana kad je oteljeno može da trči okolo već. And it's interested in getting big and strong. I zainteresovano je da bude veliko i jako. So the energy goes into muscle development. Tako da energija kod teleta ide u razvoj mišića. And for muscle development you need a high protein content in the milk. A za razvoj mišića potreba vam je veoma visok sadržaj belančevina u mleku. That's during growth. To je zbog rasta. Now humans. A kod ljudi. How long do they take to get up and walk? Koliko njima treba da ustanu i prohodaju? Very quickly, right? 
couple of minutes they're walking around, right? <laughs> Nekoliko minuta zar ne? <laughs> Eto samo se usprave i idu. A baby is born totally helpless. Beba se rađe potpuno bespomoćna. And it grows so slowly compared to the cow. I tako sporo raste u poređenju sa teletom. What is the most important thing of the baby? Šta je najvažnije kod bebe? The muscles for walking? Mišići za hodanje ili glava? You tell me. Recite mi. Head. The head. The head when the baby is born still has the sutures. Dakle kada se beba rodi još uvek nisu zatvorene fontanele na njenoj glavi. And the brain has to develop very quickly. I onda treba mozak da se veoma brzo razvija. In fact the very nerve endings are still forming after birth. U stvari čak i krajevi nerava se još uobličavaju posle rođenja. So that brain needs food to develop. Tako da je to mozgu potrebna hrana da se razvije. The cow is not going to be interested in mathematics one day. <laughs> Jednog dana krava neće biti zainteresovana za matematiku. But the human being might be. Ali ljudsko biće može biti zainteresovano. Now what type of food does the brain need to develop? Kakva vrsta hrane je mozgu potrebna da se razvije? Fat. Masnoće. Most of your brain consists of fat. Većina tkiva vašeg mozga sastoji se od masnoće. So I'm not rude when I say you're all fatheads. <laughs> Tako da ne preterujem kad kažem da ste svi masne glave, to kod njih ima jako pogrebno značenje. So Tako da u ljudskom mozgu ima um, najveća razmjera masnoći na, naspram belančevina. Perfect for brain development. Što je uh, vrlo savršeno za razvoj mozga. The cow has a perfect ratio for muscle development. A kod krave najpogodniji odnos je u mleku za razvoj mišića. Now you understand why children raised on cow's milk. Sad možete da razumete zašto deca koja su podizana na kralje mleku have considerably lower IQs than children raised on mother's milk. Imaju uh, znatno niži uh, kocijent inteligencije nego deca podizana na majčinom mleku. Maybe they can run fast. <laughs> Možda ne trče tako brzo kao ovi drugi. But at school they're not so hot. <laughs> ali ali ovaj, imaju veću inteligenciju. We should strive to use food that meet the nutrient needs of the older infant. Trebalo bi da se napregnemo da koristimo hranu koja sreće nutritivne potrebe starijeg dakle tog deteta yet avoid toxicity pa da se izbegne i toksičnost ili zatrovanost cow milk simply does not meet the standard of quality kravlje mleko jednostavno ne zadovoljava ovo ovaj standard kvaliteta that's journal of pediatric gastroenterology to je časopis pediatri pediatrijske gastroenterologije and then babies who are fed whole cow's milk a zatim bebe kojima je dato celokupno kravlje mleko during the second six months of life za vreme drugih šest meseci života may experience a 30% increase in intestinal blood loss mogu iskusiti 30% povećanja gubitka krvi u unutrašnjim organima and a significant loss of iron in their stools i izmetom da izbace znatan gubitak gvožđe, dakle gvožđe da gube. That's the journal pediatrics. To je uh, časopis pediat, pediatrija. Now why is that? A zašto se to zbiva? The problem is the protein casein. Problem je ona belančevina kes, kasijum. You see a cow has renin. Vidite, uh, krava ima renin. But babies have very very little to no renin. Ali bebe imaju jako jako malo renina. And so they don't cope very well with casein. Tako da one ne mogu da svare uh, taj kasijum. In mother's milk, u majčinom mleku, the breast nodes produce a bacterium. Uh, 
u mleku koje dobijaju od majki, dobija se i proizvod bakterije koja se zove Bacillus bibidus, koji pomaže, taj proizvod pomaže da se stvari kasijum iz ljudskog mleka. And so cow's milk in a child creates acidity also in an adult. A ovo kravlje mleko proizvodi kiselost u bebinom stomaku, a isto tako i u stomaku odraslih. And irritates so that the intestines start bleeding. I tako iritira da unutrašnji organi, organi za varenje počinju da krvare. And then even the Journal of Dairy Science will tell you that milk is cholesterol elevating. A čak će vam i časopis mlečne industrije reći da mleko kravlje podiže cholesterol, da je ono krivo za povećanje cholesterola. Now there's a group of physicians in America postoji grupa lekara u Americi who call themselves the Physicians Committee for Responsible Medicine in Washington, D.C. Koji su sebe nazvali odborom lekara za odgovornu medicinu u Washingtonu. And they've made it their job to warn the nation against milk. I smatraju svojim poslom da upozore naciju protiv mleka. So they talk about the cholesterol elevation. Tako da govore o povećanju holesterola. And they quote lots of journals. I onda citiraju ceo niz časopisa. They talk about iron deficiency which comes from intestinal bleeding. Govore o gubitku gvoždja koje se javlja zbog krvarenja u organima za varenje. And then they talk about diabetes. I'll talk about that too just now. A onda govore i o šećernoj bolesti, to jest o diabetesu, ja ću o tome govoriti. And then they quote the famous Harvard studies. I onda citiraju čuvene studije sa Harvarda. On ovarian cancer, and I'll talk about that in a moment. O raku jajnika, i ja ću o tome progovoriti za trenutak. And of course, they quote the famous British medical magazine Lancet. I naravno, oni citiraju vrlo čuveni britanski časopis Lancet. And then they talk about cataracts. A onda govore o katarakti. And they talk about lactose intolerance. I govore o nepodnošljivosti laktoze, dakle to je poremećaj. And food allergies. I alergijama na hranu. And toxins. I o toksinima. And osteoporosis. I osteoporozi. And colic. I kolikama. One out of every five babies suffers from colic. Jedna od svakih pet beba pati od kolika. Pediatricians learned long ago that cow's milk was often the reason. Pediatri su davno naučili da je kravlje mleko često uzrok. We know that breastfeeding mothers can have colicky babies. Mi znamo sada da majke koje hrane svoju decu svojim mlekom If the mothers are consuming cow's milk, mogu imati bebe sa kolikama ako majke uzimaju kravlje mleko. That's the journal Pediatrics. To je časopis Pediatria. Since then, they have discovered that if the mother drinks milk, od tada su otkrili da ako majka pije mleko, then the partially digested casein, tada taj delimično svareni casein, can end up in the bloodstream može da završi u to krvnom toku, dakle, u krvotoku. Because we as adults poorly cleave casein. Jer mi odrasli veoma loše razlažemo casein. And then it can end up in the mother's milk. Tako da on može da završi u majčinom mleku. Just to get rid of the stuff. Da bi se odrasli. Samo taj organizam, majčin organizam, oslobodi od toga. A za trenutak ću vam još pokazati šta on može i da izazove. The Lancet Medical Journal in 1999 reported čuveni medicinski časopis Lancet je 1999. godine izvestio that new evidence favored the controversial theory da novi podaci dokazuju kontroverznu teoriju That feeding cow's milk to babies may cause them to develop diabetes later in life. Da ako se bebama daje kravlje mleko, može se javiti šećerna bolest, diabetes u njihovom kasnijem životu. Now why? Why do they get diabetes? Zašto ovaj diabetes? 
Well, first they said it cannot be milk. Prvo kaže se ne mogu, ne mogu ga dobiti. Because Japanese babies that are only breastfed also get diabetes type 1. Zato što i japanske bebe koje se samo hrane na grudima svojih majki i one imaju diabetes i to je onaj tip 1. Not type 2. Type 2 is a lifestyle disease. Ne onaj broj 2, diabetes koji pripada grupi bolesti životnog stila. But type 1 is an autoimmune disease. A tip 1 je autoimuna bolest. Then they discovered that the Japanese babies that had it onda su otkrili da japanske bebe koje imaju ovaj diabetes 1 belong to mothers that had been westernized. Pripadaju majkama koje su usvojile zapadne navike u ishrani. So they investigated the mother's milk. Tako da su istraživali majčino mleko tih žena. And what did they find? I šta su pronašli? Cow casein. Kravlji casein. Now cow casein is specific for cows. Kravlji casein je specifičnost krava. But there is an amino acid sequence in one place in that casein. Ali postoji jedna sekvenca uh, aminokiselina u tom nizu molekula. Which happens to be the same as the amino acid sequence koje se događa da je ista i sa sekvencom aminokiselina u on the beta cells of the pancreas. Uh, beta cells. Beta. Beta ćelija u pankreasu, hvala lepo. Yeah. Now, when you don't digest the casein properly, which you cannot, i kad ne možete da svarite taj kasein, što je sasvim prirodno, because after you are weaned, you don't have any renin, Jer kad ste se odbili od hranjenja na majčinim grudima, vi više nemate renin. And because human milk has so little, you don't need all that renin. I pošto u ljudskom mleku ga ima tako malo, ne treba vam ni taj renin. All adults struggle with digesting casein. Svi se odrasli bore sa varenjem kaseina. That's why if you put plant protein into your stomach, I zato ako stavite biljnu belančevinu u svoj stomak, you finish the digestion in 4 hours. Varanje će se završiti za 4 sata. If you put meat into your stomach it takes 6 hours. Ako stavite kravlje mleko u svoj stomak treba vam 6 sati. You put casein in your stomach. Stavite kasein u svoj stomak. It takes up to 12 hours. Treba vam 12 sati. The Germans have a saying Nemci imaju izreku which goes Käse schließt den Magen. Ne znam da prevedem. Have you heard it, the Germans? Sir, sir zatvara stomak. Hvala lepo. Yeah. Why? Zašto? Because the stomach battles to digest it. Zato što se stomak bori da ga svari. And then you send a sample through to the pylorus every now and then. I onda s vremena na vreme uh, propusti i onaj uh, yeah. svinkter na izlazu. Yeah. It gets analyzed in the duodenum. I kad se analizira u 12. palačnom crevu. And the message goes back, you're not finished with your job. Close up. <laughs> onda ide ta vest, nisi još završio s poslom varenja, zatvori se. That's why cheese and wine is such a popular meal. Zato je obično popularni obrok sirevi i vino. You give a person a block of cheese? Date uh, čovjeku uh, sira? And he shut up for 12 hours because he doesn't get hungry. I, I on se zatvara za 12 sati, ne može da svari to. So you see this protein goes undigested parts of it into the blood. I vidite ovaj protein, ova belančevina onda ulazi u krvotok nesvarena. Now you have a foreign protein in your blood. I sada imate strani oblik belančevine u svom krvotoku. So what do you do? Šta radite? You make an antibody. Onda vam trebaju antitela da se s njima bore. But what if that piece with that amino acid sequence happens to be there? A šta ako je ta sekvenca aminokiseline se dogodila da bude tamo? Then you make an antibody to that. Onda vam za to trebaju antitela. Now you've produced an antibody that will kill your beta cells in your pancreas. 
Tako da ćete proizvesti antitela koje će onda ubiti beta ćelije u vašem pankreasu. And you get diabetes type 1. I dobijate diabetes tip 1. Early cow's milk exposure may increase the risk of juvenile diabetes. Rano izlaganje kravljem mleku može povećati juvenilni diabetes. That was the journal Diabetes Care. Jedan i po put, dakle časopis o diabetesu. This is the information that Lancet was quoting. To je informacija koja se citira. There was another one. Jedna druga. Diabetes does not occur in diabetes-prone rodents. Diabetes se ne zbiva u onim glodarima koji su skloni diabetesu. Reared on a diet free of cow's milk for the first two or three months. Ako su podizani na ishrani koja ne sadrži kravlje mleko. Indicating that cow's milk protein can trigger the disease. Što pokazuje da protein iz kravljeg mreka može da podstiče tu bolest. Vidite, te informacije su bile prisutne duže vreme, ali ljudi to nisu hteli da veruju. A ovde su naučnici iz Rima i Londona rekli da ljudi s insulin-dependent diabetes da su imali pacijente koji su razvili insulin zavisni diabetes, da su imali imune ćelije, da su imali imune ćelije koje su rasle i replicirali se, dakle raznožavale se kad su bile izložene belančevine nazvanoj beta-kaseinu pronađenom u kravljem mleku. Što je pronađeno. Tako da je tu veza, protein, belančevina je problem. Ne postoji životinja na svetu that naturally continues to drink milk koja prirodno nastavlja da pije mleko once it is weaned kada je odbijena od sise kako mi kažemo in fact the sensitive ones die if you give them milk after weaning stvari osetljivije životinje umiru ako im date kasnije tokom života mleko you say your cat still drinks milk vi kažete vaše mačke piju i dalje mleko you've trained it Vi ste ih obučili da ga piju. A veterinari, njihovo udruženje po svetu, kažu ne hranite mačke mlekom. Zato što izazivaju otkazivanje bubrega kod mačaka. Zato mnogo mačaka počinje da urinira krv.